ഹായ് വെരി വാം വെൽക്കം ടു എം എസ് ഡി ടോക്സ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിലെ ഏഴു ചാപ്റ്ററിലെയും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഇക്വേഷനുകളാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ എട്ടു ചാപ്റ്ററിലെയും ഇക്വേഷൻസുകൾ നാം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് യഥാസമയം ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻട്രൻസ് എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇതിൽ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ലോ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്ലക്ടഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ആർ ലൈ ഓൺ ദി സെയിം പ്ലേ രണ്ടാമത്തത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നീടാണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിററിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എഫും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കവേച്ചർ ആണ് ദെൻ മിറർ ഇക്വേഷൻ ആണ് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മിറർ ഫോർമുല വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്നതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് അതിനുശേഷമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ടു ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എം ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഓർ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നാണ് എഴുതുക ഇനി എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വാക്കം ടു ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി മീഡിയം ദാറ്റ് മീൻസ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ എയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എൻ ഗ്ലാസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എൻ വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് എൻ ഡയമണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കുക അതിനുശേഷമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്ലക്ടഡ് റേ ആൻഡ് ദി നോർമൽ ടു ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ലൈ ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ രണ്ടാമത്തതാണ് സ്നെൽസ് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദി സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വൺ എന്നതാണ് അതിനുശേഷമാണ് അപ്പാരൻ ഡെപ്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്നുമില്ല റിയൽ ഡെപ്തിനെ അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷമാണ് പ്രിസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി പ്രിസം ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എം ബൈ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ സൈൻ ഓഫ് എ ബൈ ടു എന്നതാണ് അതിൽ ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ആണ് ദെൻ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം ആണ് എന്നതുകൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രിസം ഫോർമുല ഫോർ എ സ്മോൾ ആംഗിൾഡ് പ്രിസം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എം ഈക്വൽ ടു മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻഡു എ എന്ന ഇക്വേഷൻ കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഐ ഡെൽറ്റ കർവും ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിസം ഫോർമുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡയഗ്രമാറ്റിക് പിക്ചറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേവിഡ് സർഫസ് ഫോർമുലയിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ കോൺവെക്സ് സർഫസിലേക്ക് വരാം ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂ ടു ബൈ വി മൈനസ് മ്യൂ വൺ ബൈ യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു മൈനസ് മ്യൂ വൺ ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ അതിലെല്ലാവരും യു എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് യുവും ബിയും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആറും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ
then other polar than name magnification on angle m equal to m1 into m2 into m3 into etc other pole power on angle p equal to p1 plus p2 plus p3 plus etc and i recum in the muck microscope will be like where are they in the name down a microscope a microscope is used to get a magnified images of near objects other other than a symbol microscope a symbol microscope in the image is formed at the Infinity case m equal to d by f n not to take another magnification of the symbol microscope m less than or equal to n on a to get further magnification we can use compound microscope a compound microscope in day a final image is formed at the infinity case location m equal to l by f o into d by f e and the dana in the telescope Telescope is used to provide angular magnification of distant objects. And in the M Ganana location FO by FE and the Dana. The above equation shows that to have greater magnification for the telescope, the focal length of the objective should be large and that of the eyepiece should be small. Matramella L equal to FO plus FE and the Dana. Length of the, a telescope is the separation between the objective lens and eyepiece and the vector mark. That's the resolving power of the equation. That means 2n sin beta divided by 1.22 lambda. Next chapter, wave optics. This chapter is the first chapter. Hygiene principle, our principle you say that the refraction and reflection and the leak of a yana check in other. Adnisha Shamani equations will come to the country on the Doppler effect in light. The apparent shift in the frequency of light when the source and the observer move relative to each other is called the Doppler effect. When the source moves away from the observer, there is an apparent decrease in the frequency of light. This is called the redshift. Apparent increase in the frequency of observed light on angle blue shift and the blue kundu. Namuk fractional change in the frequency. Inga na nota yam. Delta nu by nu equal to minus v radial by c and the nota to jayavu na dana. Add to the intensity. Endu para inda the intensity of a wave is proportional to square of the amplitude on i proportional a square on the prathega more theory kanam. Add in the kuda tenne. I max directly proportional to a1 plus a2 all square. In the varanyal, when crest of two waves or two troughs meet together, the amplitude of the resultant wave become maximum. That is constructive interference. That is the opposite. When crest of one wave meet with the trough of the other, the amplitude of the resultant wave become minimum. This is called destructive interference. That is I minimum directly proportional to a1 minus a2 all square. That is the same. That is the same. Young's double set experiment. Beta equal to lambda d by d in the equation il idana this is the combined width of a dark band and bright band ennu parayunnathu idil endakkiyana beta vardhippikkanulla chances gal increasing the wavelength of light lambda kootiyal madhi adodoppam then rendamathu increasing the distance between the source and the screen capital letter d kootiya madhi and decreasing the distance between two coherent sources small letter d cheyalum madhi Adin the code of the name malus law kudi kutatilo to a chirikana i equal to i zero cos square theta on a yanipol paranitala malus law sarsa jayanadu sherika polarization and the brain of bagatana endani polarization and the brain of the when ordinary light passes through certain crystal like a tomaline crystal the vibration of electric field vector are restricted. This phenomenon is called polarization. Amada then the church say in the matanana Brewster's law in the parayanaba. That means uh, n21 equal to tan ip in the parayana or concept another. That means the tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of the material of the reflector. Adinishesham yan, number a diffraction process in the aim interference in the aim graphical representation go to the tundi, other goody not to chay the rikana. Next chapter, Dual Nature of Radiation and Matter. This e chapter is the same thing. Einstein Photoelectric Equation. What is the photon energy? Work function in order maximum kinetic energy of photoelectron. That is the doubt. What is the work function? 
it is the minimum energy required to eject an electron from the metal surface is called the work function that means engane eda mathematically h nu equal to 5 plus k max k max gana location h nu minus 5 this equation is called einstein photoelectric equation adinde kooda thanne photon of threshold frequency is incident on the metal surface in that time the kinetic energy of the emitted electron will be zero ആ സമയത്ത് ഫൈ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ വി സീറോ ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന ടേം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി മിനിമം റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി കലക്ടർ പ്ലേ അറ്റ് വിച്ച് ദി ഫോട്ടോ കറന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർ ബിക്കം സീറോ ഈസ് കോൾഡ് ദി കട്ട് ഓഫ് or stopping potential adinde kooda thanne phi ennu parayunnathu adathu work function of the metal phi equal to minus y intercept of the graph into charge of electron aanannathu kodi orthu vechirikkanam de broglie ennu parayunna scientist aanu particles of matter have wave nature annu this material particles have dual nature annu theliyichittullathu de broglie wave length ennu parayunnathu lambda equal to h by p aanu P എന്ന് പറയുന്ന എം വി ആണ് അത് അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാംഡ ഈക്വൽ എച്ച് ബൈ എം വി എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എച്ച് എന്താ പറയാലോ പ്ലാന്റ് കോൺസെന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ബൈസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എം മാസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവി ലെങ് ഇൻ ടെർസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് കെ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ടു എം കെ ഇ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ Uh, de Broglie wave length in terms of potential difference lambda equal to h by root 2m qv en edan pattum adodoppam thanne for an electron moving under a potential difference of v volt lambda equal to 1.227 divided by root v nanometer nanometer 1 nanometer equal to 10 raised to minus 9 meter anu ningalkku ariyamallo idu krithyamayittu ee kootathil orthu vechirikkanam adodoppam thanne ee chapter inde avasana bhagathu davison and germer experiment ennu parayunna part aanu charcha cheyyunnathu aa experiment krithyamayi theliyikkunnathu experimental wave length of electron cheyyunnathu n lambda equal to 2d sin theta enna bracks equation upayogichaanu cheyidirikkunnathu next chapter atoms ivada adyam charcha cheyyunna bohr model of hydrogen atom aanu അവിടെ മൂന്ന് പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ക്യാൻ റിവോൾവ് ഇൻ സെർട്ടൈൻ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് വിത്തൌട്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് എനർജി രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ റിവോൾവ് ഓൺലി ഇൻ ദോസ് ഓർബിറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ദാറ്റ് മീൻസ് എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പർ ആണ് എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ രണ്ടാമത്തതാണ് e2 minus e1 equal to h nu nu parna electrons might make a transition from one orbit to a lower orbit then they emit the energy equivalent to the energy gap in the form of radiations ini nammal a bohr theory upayogichu radius of orbit kaananulla equation endanu nokkam that means rn equal to epsilon 0 h square n square divided by pi m e square ennadana ഇനി എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ എച്ച് എന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇ പി ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ ആണ് ഇ കെ ഇക്വൾ ടു ഇ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ ആണ് സോ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡർ ബൈ എയ്റ്റ് എപ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ എന്നതാണ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇ വി എന്ന് കിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എപ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്യൂബ് സി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശരിക്കോ ദാറ്റ് മീൻസ് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്നതാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്ന ഈ ഇക്വേഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഡ്ബർഗ് ഫോർമുല എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ കൃത്യമായി അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഇക്വൽ ടു സെഡ് ഇ സ്ക്വയർ കോട്ട് തീറ്റ ബൈ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സോറോ ആഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആ തീറ്റ എന്താണെന്ന് എന്റെ ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എന്താണെന്നും കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ലൈമൺ സീരീസ് ബാമ സീരീസ് ഫാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫൺ സീരീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈമൺ സീരീസ് ലൈസ് ഇൻ ദി അൾട്രാവൽ റീജൻ എന്ന പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻസ് ഓഫ് ദി ബാമർ സീരീസ് ലൈൻ ദി വിസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സീരീസ് ഗോസ് ടു ദി യു ബി റീജിയൻ എന്നതും ഓർത്തിരിക്കണം ഫാഷൻ സീരീസ് ലൈൻ ദി ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയൻ എന്നത് ഓർത്തിരിക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയൻ എന്നും ദിസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫൺ സീരീസ് ഇൻ ദി ഫാർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രം എന്നതും ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ന്യൂക്ലിയായി ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആറ്റത്തെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സെറ്റ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് നമ്പർ ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വോളിയം ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മാസ് നമ്പർ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം 2.3 കൂടെ തന്നെ വൺ എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നതും വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഇട് ഇസ് ദി ആവറേജ് എനർജി നീഡഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നതാണ് E B equal to delta M into 931.5 M E V എന്ന് ആണ് ഇതിൽ delta M എന്ന് പറയുന്നത് mass defect ആണ് mass defect എന്ന് പറയുന്നത് it is the difference between total mass of the nucleons and actual mass of the nucleus എന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് x ആക്സിൽ mass നമ്പറും y ആക്സിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോണും കൊടുത്ത ഗ്രാഫ് ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിതിയം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ഗ്രാഫിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും അതിനുശേഷമാണ് ലോസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവ് ഡി കെ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടീവ് ആറ്റം പ്രസന്റ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്നതാണ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ലാൻഡ് ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഡി കെ റേറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നതാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബെക്കുറൽ ആണ് വൺ ബെക്കുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അനദർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യൂരി ആണ് വൺ ക്യൂരി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ടെൻ റേഷ് ടു ടെൻ ബെക്കുറൽ ആണ് അടുത്തതാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടീ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എനി റേഡിയോ ആക്ടി മെറ്റീരിയൽ ടു ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ഹാഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ടു ബൈ ലാംഡ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ലാംഡ എന്നതാണ് അതിനുശേഷമാണ് എന്താണ് മീൻ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി റേഡിയോ ആക്ടി സാമ്പിൾ ടു ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ടു വൺ ബൈ ഇ ടൈം ദി ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് അതിനുശേഷം
അതിൽ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് നമ്പർ എം പി മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എം എൻ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ക്യാപിറ്റൽ എം ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയാസ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതിൽ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി എന്നതാണ് ഐ ബി ബേസ് കറണ്ട് ഐ സി കലക്ടർ കറണ്ടും ആണ് ഇനി കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒന്നാണ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിന്റെ കറണ്ട് ആപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ സി ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ആണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ സി ഇ That means beta I to delta I C by delta I B on the common collector configuration CC. Gamma I to delta I E by delta I B on a. That means that the alpha and beta in the relation of the relation. Alpha I to beta by beta plus 1. Beta I to alpha by 1 minus alpha in the room. That means that the transistor parameter for CE configuration. Input resonance allocation. R I. Output resonance allocation R O. This is what I have to say. രണ്ടാമത്തേറ്റ് അതിന്റെ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൂത്ത് ടേബിളും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി സിമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോട്ട് ഓർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓർ ബേസിക് ഗേറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഗേറ്റുകളെയും ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഗേറ്റ്സുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഗേറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സുകൾ ഒന്നാമത്തത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ബൂളിൻ എക്സ്പ്രഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി ബാർ എന്നതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ അടക്കം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നോർ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബാർ എന്നതാണ് രണ്ടിന്റെയും സിംബോളിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനും ട്രൂത്ത് ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് നാൻഡ് ആൻഡ് നോർ ഗേറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗേറ്റുകളുടെയും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ എന്റെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി റേഞ്ച് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ആന്റിന ഇൻ സ്പേസ് വേവ് മോഡ് ആണ് എന്നതാണ് ഇനി ഒരു എച്ച് ടി എന്നതും എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും എന്ന് വിചാരിക്കാം അതാണ്ട് ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എച്ച് ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ആർ എച്ച് ആർ എന്നതാണ് ഇനി അത്തരം കേസിൽ ഏരിയ കവേർഡ് എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ആർ എച്ച് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എഫക്റ്റീവ് പവർ റേഡിയേറ്റഡ് പി ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോസൽ ടു എൽ ബൈ ലാംഡ ഓൾഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആന്റിന ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിലേക്ക് വരാം ദാറ്റ് മീൻസ് അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സി എം ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ സി സൈൻ ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് മ്യൂ എ സി ബൈ ടു കോസ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ഇൻ ടി മൈനസ് മ്യൂ എ സി ബൈ ടു കോസ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ഇൻ ടി എന്നതാണ് കിട്ടുക അതിൽ മ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ എം ബൈ എ സി ആണ് അതിനെയാണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒമേഗ സി ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി ഇതിൽ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം വിളിക്കുന്ന പേര് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നും ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എമ്മിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുമാണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിലെ ഏഴു ചാപ്റ്ററിലെ ചാപ്റ്റർ വൈസിക്കേഷനുകളാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്തത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ 
ഫസ്റ്റ് വോളിയത്തിലെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഇക്വേഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് യഥാസമയം നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർ